ஓகே கேல்சினேஷன் இப்போ குக்கரில் நம்ம சோறு பொங்குறோம்னு வச்சுக்கலாம் என்ன பண்ணுவோம் அரிசி தண்ணி ரெண்டையும் உள்ளே வச்சு குக்கரை மூடி அடுப்பில் வச்சு பற்ற வச்சுருவோம் ரைட்டா இப்போ நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஹீட்டிங் கொடுத்துருக்கோம் பட் க்ளோஸ் பண்ணிடுறதுனால காற்று உள்ளே போயிட்டு வராது ஏர் சப்ளை கிடையாது ரைட்டா இவ்வளோதான் கேல்சினேஷன் ஓகேவா ஹீட்டிங் வித்தவுட் ஆக்சிஜன் சப்ளை ரைட்டா பட் ஆனால் ரோஸ்டிங்கில் என்ன பார்த்துருப்போம் ஹீட்டிங் ஆனால் காற்றும் என்ன வரும் மெல்டாவில் படும் அதனால் ரோஸ்டிங்கிறது ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அதே இது கேல்சினேஷனுங்கிறது ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஓகே வாங்க பார்க்கலாம் கேல்சினேஷன் ஓகே எக்ஸாக்ஷனில் ரெண்டு இம்பார்ட்டன் ஸ்டெப் இருக்குது முதல் ஸ்டெப் ஓர மெட்டல் ஆக்சைடாக மாற்றுறது அடுத்த ஸ்டெப் மெட்டல் ஆக்சைடை மெட்டலாக மாற்றுறது இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் ஓர மெட்டல் ஆக்சைடாக மாற்றுற ஸ்டெப்பில் ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்குது ஒன்று ரோஸ்டிங் இன்னொன்று கேல்சினேஷன் ரோஸ்டிங் பற்றி ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருப்போம் பார்க்காதவங்க பார்த்துங்க ரோஸ்டிங் பார்த்துட்டு கேல்சினேஷன் பார்த்தா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரைட்டா ஓகே வாங்க பார்க்கலாம் கேல்சினேஷன் ப்ராசஸ் ஓகே கேல்சினேஷன் வாங்க டெஃபினேஷனோட பார்க்கலாம் ஹீட்டிங் பிலோ மெல்டிங் பாயிண்ட் ஓகேவா ஓரோட மெல்டிங் பாயிண்ட்டு கம்மியான டெம்பரேச்சர் வச்சு ஹீட் பண்ணிக்கணும் ஒன்று ரெண்டாவது ஆக்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆர் லிமிடெட் சப்ளை ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஓகேவா ஆக்சிஜன் தேவைப்படாமல் இருக்கும் சில டைம் தேவைப்பட்டாலும் கொஞ்சம் கூட தான் தேவைப்படும் ரைட்டா ரைட் அது ரெண்டாவது அடுத்து என்ன டைப் ஆஃப் ஓருக்கு நம்ம கேல்சினேஷன் பண்ணணும்னா கார்பனேட் ஓர் கார்பனேட் ஓர் எல்லாமே எக்ஸாக்ஷன் என்ன ப்ராசஸ் தான் கேல்சினேஷன் ப்ராசஸ் தான் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் செருசைட் கேலமைன் செருசைட் வந்து லெட் கார்பனேட் கேலமைன் வந்து ஜிங்க் கார்பனேட் ரைட்டா நம்ம ரோஸ்டிங்லேயும் இந்த ரெண்டு இதே லெட் லெட் அண்ட் ஜிங்கோட ஓர் தான் பார்த்துருப்போம் அதில் இங்கே அதுவே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எழுதுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ரைட் ஓகே அதே மாதிரி நம்ம கேல்சினேஷன் வந்து எக்ஸாக்ஷனோட முதல் ஸ்டெப் பண்ணோம் அப்போ நம்ம ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கோம் ஓர மெட்டல் ஆக்சைடாக மாற்றுற ப்ராசஸ் தான் கேல்சினேஷன் ப்ராசஸ் இன்னொன்று நம்ம ரோஸ்டிங்கில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு சைடு ப்ராடக்டாக என்ன ஆச்சுன்னா இம்ப்யூரிட்டிஸ் ரிமூவ் ஆச்சு இல்லையா ஆர்சனிக் சல்ஃபர் ஃபாஸ்பரஸ் அதோட இம்ப்யூரிட்டிஸாக ரிமூவ் ஆச்சு ஆனால் ரோ கேல்சினேஷன் என்ன ஆகும்னா டீஹைட்ரேஷன் நடக்கும் அதாவது ஓரில் வந்து ஓட்டர் மாலிக்கு எதுவும் ஒட்டிக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா அது ரிமூவ் ஆகும் ஓகேவா இவ்வளோ தான் கேல்சினேஷன் ப்ராசஸ் ஓகே கேல்சினேஷன் ப்ராசஸை சில எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு லெட் கார்பனேட் ஒரு கார்பனேட் ஒரு எடுத்துருக்கோம் அதை ஸ்ட்ராங்காக ஹீட் பண்ணுறோம் பட் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் பக்கத்தில் ஓட்டு போடலை இதே ரோஸ்டிங்கில் ஓட்டு 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 போட்டுருந்துருப்போம் இதில் போடக்கூடாது ஏன்னா ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் சைட் ரைட் இப்போ ஹீட் பண்ணுவோம் என்ன பாருங்கள் இந்த சிஓ த்ரீ கார்பனேட் வந்து கார்பன் டைஆக்சைடாக ஏவப்ரேட் ஆகிருக்கு ஓகே மிச்சம் என்ன இருக்குது லெட் ஆக்சைடு ஒரு மெட்டல் ஆக்சைடு மிச்சம் இருக்குது ரைட் நம்ம டார்கெட் அதான ஓரம் என்ன மாற்றணும் மெட்டல் ஆக்சைடாக மாற்றணும் அது பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி தான் ஜிங்க் கார்பனேட் பண்ணும்போதும் கார்பன் டை ஆக்சைடு எவ்வளோட்டு ஆகும் ஜிங்க் ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகும் அதே மாதிரி தான் கேல்சியம் கார்பனேட் பண்ணும்போதும் கார்பன் டை ஆக்சைடு எவ்வளோட்டு ஆகும் கேல்சியம் ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகும் இதில் ஃபுல்லாக கவனிச்சிருப்பீங்க என்ன எவ்வளோட்டு ஆயிருக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு எவ்வளோட்டு ஆயிருக்கு இதே இது ரோஸ்டிங்கில் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு எவ்வளோட்டு ஆயிருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அங்கே சல்ஃபைடு ஓர் யூஸ் பண்ணோம் அதனால் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு எவ்வளோட்டு ஆச்சு இங்கே கார்பனேட் ஓர் யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் கார்பன் டை ஆக்சைடு எவ்வளோட்டு ஆகும் ரைட் இதில் இந்த மூணாவது ரியாக்ஷன் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன் ரியாக்ஷன் ஏன் அப்படின்னா இதில் ஃபார்ம் ஒரு கேல்சியம் ஆக்சைடு இருக்கு இல்லையா இதில் இருந்தால் சிமெண்ட் தயாரிப்பாங்க சிமெண்டோட இம்பார்ட்டன்ட் கான்ஸ்டியூண்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த கேல்சியம் ஆக்சைடு அது மட்டும் இல்லை இந்த கேல்சினேஷன் ப்ராசஸ் இருக்குது இல்லையா இதில் கேல்சினேஷனுங்கிற வார்த்தையே இந்த கேல்சியம் கார்பனேட்டில் இருந்தால் வந்துச்சு இந்த கேல்சியம் ஃபஸ்ட்டு சிமெண்ட் தயாரிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ண ப்ராசஸ் தான் என்ன ப்ராசஸ் கேல்சினேஷன் ப்ராசஸ் இதில் இருந்தால் அந்த பேரே வந்துச்சு அதனால் இந்த ரியாக்ஷன் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்தது பாருங்கள் மே மெக்னீசியம் கார்பனேட் கேல்சியம் கார்பனேட் ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும்போது ஹீட் பண்ணும்போது ஆக் யூஸ்வல் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் மெக்னீசியம் கார்பனேட் மெக்னீசியம் ஆக்சிடம் வரும் கேல்சியம் கார்பனேட் கேல்சியம் ஆக்சிடம் வரும் ஆளுக்கு ஒரு கார்பன் ஆக்சைடு கொடுப்பாங்க அதனால் ரெண்டு கார்பன் ஆக்சைடு வெளியே போகுது இவ்வளோ அடுத்தது டீஹைட்ரேஷன் நடக்கும் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் பாருங்கள் எஃபி டூ ஓ த்ரீ இது என்னது ஹேமடேட் ஓர் ஹேமடேட் ஓரில் வந்து வாட்டர் மாலிக்கியூல் ஜாயின்ட் ஆகிருக்கு ஹீட் பண்ணும்போது அந்த த்ரீ வாட்டர் மாலிக்கியூல் அப்படியே வெளியே போயிடும் நீராவியாக போயிடும் ஹீட் தானே பண்ணுறோம் நீராவியாக போயிடும் ரைட் அடுத்து பாருங்கள் அது பாக்ஸைட் ஓர் பாக்ஸை